Tutorial 1. Consideraciones para la instalación de un huerto familiar. El objetivo del presente tutorial es exponer los requerimientos básicos para el establecimiento de huertos, los criterios para definir cuál sistema es el más adecuado entre camas biointensivas y contenedores, así como las características que deben de cumplir cada uno de los sistemas, como orientar el huerto con base en la incidencia de luz y la importancia de asignar un área para elaboración de composta. Requerimientos Agua Para cultivar hortalizas, es necesario disponer de suficiente agua para cubrir las necesidades hídricas de las plantas. En promedio, un metro cuadrado de huerto requiere de 4 a 5 litros de agua por día, es decir, 28 a 35 litros por semana. Para un huerto de 10 metros cuadrados, se sugiere tener al menos una reserva para 10 días que son de 280 a 350 litros de agua. Se recomienda instalar un sistema de captación de agua para que en época de lluvias se almacene y se aproveche en el riego del huerto. Espacio. Se requiere de un espacio disponible dentro o cerca del hogar que sea accesible, que reciba luz del sol al menos 4 horas al día. Los espacios más comunes son jardines, patios, traspatios, pasillos y azoteas, entre otros. Dependiendo del tipo de espacio disponible, se cultivará en suelo o en contenedores diversos. Se sugiere disponer de al menos 10 metros cuadrados para establecer un huerto familiar. Sin embargo, si la superficie con que se cuenta es menor, no nos limitaremos a realizar el establecimiento de algunas plantas de hojas. Suelo o sustrato. El suelo es el sitio de anclaje de las raíces de las plantas, de donde obtienen los nutrientes necesarios para su desarrollo. Se compone de materia orgánica, minerales, aire y microorganismos. Estos se alimentan de la materia orgánica, interactúan entre sí y a través de sus procesos metabólicos dan lugar a la formación de nuevo suelo y hacen disponibles los minerales para las plantas. Las características ideales del suelo para obtener una buena producción son Porosidad El suelo debe contar con una proporción del 20 al 30% de aire en sus partículas conocidas como macroporos. Estos son los espacios que se vacían después de haber saturado y drenado el suelo. Son importantes para mantener oxigenadas las raíces y propiciar el intercambio de gases. Retención de humedad. A la vez que el suelo debe permitir un buen drenaje, también se busca que haya una buena retención de humedad, del 70 al 80%, que se almacena en las partículas conocidas como microporos, las cuales retienen agua después de haberse saturado y drenado. Una buena proporción de macroporos y microporos se logra añadiendo materiales con partículas grandes y pequeñas. Fuente de nutrientes. Además de que el suelo retenga humedad y permita una buena aireación de las raíces, se buscará que haya una fuente de nutrientes para alimentar las plantas. Esta fuente puede ser composta, lombricomposta o estiércol composteado, del cual hablaremos en capítulos posteriores. Diseño. Camas y contenedores. Los principales criterios para establecer camas en un huerto familiar son la disponibilidad de espacio para hacer excavaciones la profundidad del suelo y la fortaleza y condición física de quien lo vaya a realizar, ya que es un proceso que se recomienda hacer entre dos o más personas y en horarios matutinos cuando el calor no es tan sofocante para facilitar el trabajo. Los contenedores se utilizan cuando no se dispone de suelo para realizar excavaciones. Estos pueden ser bolsas, negro-blanco, macetas, cubetas, cajas de madera o plástico así como la reutilización de otros materiales en desuso, como llantas, tinas y recipientes en general. Cultivo en contenedores Las características de un contenedor óptimo para producir hortalizas son Profundidad y volumen Debe tener al menos 30 centímetros de profundidad y 15 litros de volumen para que las raíces se desarrollen de manera óptima. Esta característica es particularmente importante en las especies de porte alto como calabaza, pepino, brócoli, col, coliflor, chícharo, frijol ejotero, 
jitomate, chile, entre otras. En especies de porte bajo como cilantro, espinaca, acelga, cebolla, rábano, verdolaga, albahaca, manzanilla, etc., pueden utilizarse contenedores de menor profundidad, hasta 15 centímetros. Orientación. Cualquiera que sea el sistema utilizado, camas o contenedores, la orientación es importante para tener una buena incidencia de luz y que las plantas queden expuestas al sol, ya que la luz, junto con los nutrientes, es un insumo natural de suma importancia para las plantas, ya que con ella se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Por lo tanto, se buscará que la orientación de las camas o de las hileras de contenedores sea de norte a sur. De esta manera, la trayectoria del sol, desde el amanecer hasta el atardecer, favorece el buen aprovechamiento de la luz. Sistema de riego. Es importante considerar que para hacer un uso eficiente del agua y proveer del vital líquido a los cultivos, se debe contar con un sistema de riego y aplicar una técnica adecuada. El sistema de riego puede ser desde algo muy sofisticado con una bomba y un controlador de tiempo para su activación, un tinaco con tubería y sistema de mangueras o cintillas para riego por goteo, hasta algo muy sencillo como una simple regadera de jardín, que puede tener un funcionamiento óptimo si se riega adecuadamente. Requerimientos de protección en el huerto, la protección es un punto clave para que haya éxito en producir hortalizas. Los dos tipos de protección que se recomiendan son la protección perimetral para proteger contra mascotas y animales grandes como algunas aves, roedores, etc. Y la malla sombra. Es importante mencionar que la luz requerida por las plantas no debe ser directa del sol, por lo que hay que instalar una malla sombra para disminuir la intensidad. Esta malla debe permitir el paso del 60 al 70% de la radiación total. Área de composteo. Es importante designar un espacio en el que se realice el manejo de los residuos orgánicos y hacer composta o lombricomposta, ya que de esto dependerá en su mayoría el aporte de nutrientes al huerto. Se recomienda que esta área sea de cuando menos un metro cuadrado de superficie útil. En capítulos posteriores, se explicará cómo empezar una composta casera y el manejo que debe hacerse para obtener este abono orgánico.